নমস্কার বন্ধুরা আমি অনলাইন ডটকম পাপাই আজকে হাজির হয়েছি আর একটা নতুন আপডেট নিয়ে তো বন্ধুরা আজকে আইবিপিএস সংক্রান্ত ইনফরমেশন নিয়ে হাজির হয়েছি অর্থাৎ ব্যাংকিং সেক্টরে যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান বা যারা জব করতে চান তাদের জন্য খুশি খবর আপনাদের কিন্তু আইবিপিএস এর তরফ থেকে দুই হাজার তেইশে কিন্তু নোটিফিকেশন পাবলিশড হয়েছে পোস্ট হচ্ছে পিও পোস্টের জন্য তো বন্ধুরা আমি এই ভিডিওটিতে আপনাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী কী আছে এবং কত থেকে কত পর্যন্ত ফর্ম ফিল আছে এবং কি কি বিস্তারিত এবং ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তার আগে ভালো করে ভিডিওটি দেখে নেবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা ব্যাংকিং সেক্টরে পরীক্ষা দিবেন তাদের কিন্তু এই সুযোগটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো বন্ধুরা যারা এই পরীক্ষাটি দেবেন তারা অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিকঠাক মতো করে নেবেন এবং নির্দিষ্ট টাইম মতো করে নেবেন তো বন্ধুরা আমি অনলাইন ডট কম পাপাই আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই পেশ করুন যাতে পরবর্তীকালে জব রিলেটেড ইনফরমেশন এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড ইনফরমেশন আমার মাধ্যমে পেয়ে যান তার জন্য আমার নোটিফিকেশন বার্তিকে অবশ্যই অন করে রাখুন তো বন্ধুরা আসা শুরু করছি ভিডিওটি তো দেখুন আমি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে দেখুন এইটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আইবিপিএস অনলাইন ডট আইবিপিএস ডট ইন এটা হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখানে দেখুন কোন পোস্টের জন্য বেড়েছে কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সিআরপি ফর রিক্রুটমেন্ট অফ প্রফেশনালি অফিসার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ইন পার্টিসিপেটিং ব্যাংকস অর্থাৎ এই পোস্টের জন্য আপনাদের কিন্তু এই নোটিফিকেশানটি বেরিয়েছে আমি এখন দেখিয়ে দিব আপনাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এবং কত তারিখ থেকে ফর্ম ফিল আপ দেখুন এখানে ফর্ম ফিল আপ অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে এক আট তারিখ থেকে এবং হচ্ছে ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট হচ্ছে একুশ আট দুই তারিখ মনে রাখবেন ডেটটি ভালো করে খেয়াল রাখবেন ক্লোজ অফ এডিটিং অফ অ্যাপ্লিকেশন ডিটেলস অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ডেটের ক্লোজ এবং এডিট হয়ে যাবে একুশ আট দুই তারিখে লাস্ট ডেট অফ প্রিন্টিং অ্যাপ্লিকেশন পাঁচ নয় দুই তারিখ পাঁচ নয় দুই তেইশ তারিখ পর্যন্ত আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাপ্লাইয়ের পর অ্যাপ্লিকেশনটি প্রিন্ট করতে পারবেন অনলাইন ফি পেমেন্ট হচ্ছে এক আট তেইশ টু একুশ আট তেইশ এই নির্দিষ্ট ডেটের মধ্যে আপনারা ফর্ম ফিল করে নেবেন অর্থাৎ পরিষ্কার কথা তো লাস্ট হচ্ছে একুশ আট দুই তারিখ এর মধ্যেই কিন্তু আপনারা ফর্ম ফিল করে নেবেন যারা করতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু করে নেবেন এখন আপনাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াগুলো আমি দেখিয়ে দেবো দেখুন এখানে দেখুন এখানে আমি ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখুন প্রথমে বলছি আইবিপিএস এর মাধ্যমে এই রিক্রুটমেন্টটি ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকিং পার্সোনাল সিলেকশনের মাধ্যমে এই সেটি হচ্ছে এবং আপনাদের পোস্টিন নেম হচ্ছে পোস্টিন নাম হচ্ছে প্রভেশনারি অফিসার বা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি থার্টিনথ ব্যাচ নোটিফিকেশন অ্যাভেলেবেল টোটাল পোস্ট হচ্ছে এক হাজার চারশো বিরাশিটি অর্থাৎ হচ্ছে সরি চার হাজার একশো বিরাশিটি পোস্ট হচ্ছে চার হাজার একশো বিরাশিটি পোস্ট লাস্ট ডেট অ্যাপ্লাই হচ্ছে শুরু হয়েছে এক আগস্ট থেকে এবং লাস্ট ডেট হচ্ছে হলো একুশে আগস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ এক আগস্ট থেকে ফার্স্ট আগস্ট থেকে ফর্ম ফিল স্টার্ট হয়েছে এবং একুশে আগস্ট পর্যন্ত ফর্ম ফিল চলবে এক্সামিনেশনের ডেট হচ্ছে সেপ্টেম্বর দুই তারিখ সেপ্টেম্বর নাগাদ কিন্তু আপনাদের এক্সামিনেশন হবে তার আগে আপনাদের অ্যাডমিট কার্ডের মধ্যে তারপরে আপনারা ডেট এবং ফ্লেক্সটি দেখতে পারবেন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এইচ টি পি এস ডট স্ল্যাশ স্ল্যাশ ডাব্লু ডাব্লু ডট আইবিপিএস ডট ইন এটা হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং এখানে অ্যাপ্লিকেশনটি করতে গেলে আপনাদের কি কোয়ালিফিকেশন লাগবে অর্থাৎ ব্যাচেলের ডিগ্রি অর্থাৎ যে কোনো স্ট্রিম থেকে আপনারা বিএ বিএসসি বিকম যে কোনো স্ট্রিম থেকে আপনারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে থাকলে কিন্তু এই আইবিএস পিও পিওতে আপনারা পরীক্ষায় বসতে পারবেন মনে রাখবেন ব্যাচুলার ডিগ্রি অর্থাৎ যে কোনো স্ট্রিম থেকে আপনারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে থাকলেই কিন্তু এখানে এখানে বসতে পারবেন এখানে দেখুন কোন কোন ব্যাংক অর্থাৎ আইবিপিএস এর মাধ্যমে যে ব্যাংকিং এর রিক্রুটমেন্ট হবে কোন কোন ব্যাংক এই আইবিপিএস এর মধ্যে পড়েছে দেখুন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কানাড়া ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ডিকেট ব্যাংক এই কয়েকটা এই হচ্ছে পাঁচটা ব্যাংক কিন্তু আপনার আইবিপিএস এর মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছে অর্থাৎ এই আইবিপিএস যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস এই রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে এই পাঁচটা ব্যাংকের পোস্টের জন্য কিন্তু আপনাদের রিক্রুটমেন্ট হবে এখন ভ্যাকেন্সি দেখুন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে এসসি থার্টি থ্রি এস টি সিক্সটিন এবং ও বি সি সিক্সটি ই ডাব্লিউ এস টোয়েন্টি টু ইউ আর নাইনটি থ্রি টোটাল হচ্ছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর পোস্ট আছে তারপর কানাড়া ব্যাংকের ক্ষেত্রে পঁচাত্তরটি এসসি থার্টি সেভেন এস টি ও বি সি একশো পঁয়ত্রিশটি ই ডাব্লিউ এস পঞ্চাশটি এবং আনার ডিজার্ভ ক্যাটাগরি অর্থাৎ ইউ আর ক্যাটাগরি হচ্ছে দুশো তিনটি টোটাল হচ্ছে পাঁচশোটি পোস্ট সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তিনশোটি হচ্ছে এসসি দেড়শোটি হচ্ছে এস টি পাঁচশো চল্লিশটি ও বি স
এসি হচ্ছে চারশো তো বন্ধুরা এই পোস্টের মধ্যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে আপনারা যারা যারা করতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করবেন সমস্ত ব্যাংকের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে লাগবে আপনারা শুধু যেটা আপনারা আগে করতে চান সেটা অ্যাপ্লাইয়ের সময় প্রিফারেন্সটা আগে দেবেন এবং যেটা পরে করতে চান প্রিফারেন্সটা সেটা পরে দেবেন আপনারা যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন সে যেটা ঠিকঠাক বুঝতে পারবেন এখন আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফেস অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন করতে আপনাদের জেনারেল ওবিসি ইডাব্লিউএস যারা আছেন আটশো টাকা লাগবে এসসি এসটি পিএইচ ক্যান্ডিডেট যারা আছে আছেন একশো টাকা লাগবে এটা হচ্ছে আপনাদের অনলাইন ফিস আপনারা যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন এত টাকা কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট বলতে আপনারা ডেবিট কার্ড নেট নেট ব্যাংকিং অথবা ইনচালনের মাধ্যমে কিন্তু এই ফর্ম ফিল বা করতে পারেন এজ লিমিট আই বি এস যে এজ লিমিট হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে হলো দেখুন এজ লিমিট আন্ডার এজ এস রিক্রুটমেন্ট মিনিমাম এজ লিমিট টোয়েন্টি ইয়ার্স ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট টোয়েন্টি ইয়ার টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স অর্থাৎ মিনিমাম আপনাদের কুড়ি বছর হতে লাগবে এবং ম্যাক্সিমাম আঠাশ বছরের মধ্যে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশন কুড়ি টু আঠাশের মধ্যে কিন্তু থাকলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আচ্ছা কুড়ি টু তিরিশ ইয়ার অ্যাজ ওন এক আট দুই হাজার তেইশ তারিখ আচ্ছা আপনারা যারা যার যার যেটা রিজার্ভেশন আছেন সেইভাবে কিন্তু আপনারা ছাড় পেয়ে যাবেন অর্থাৎ এসসিদের জন্য যে রিজার্ভেশন এসসি এসটি ওবিসি তারা আপার এজের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে ওপরের এজের ক্ষেত্রে কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবেন আইবিবিএস সিলেকশন প্রসেস কয়েকটি ধাপ পরীক্ষা হবে প্রথমে প্রিলিমিনারি এক্সাম হবে তারপরে মেন এক্সাম হবে এই দুটো ধাপেই কিন্তু আপনাদের সিলেকশন হবে প্রিলিমিনারি এবং মেন এ হলো আপনাদের মোটামুটি একটা ডিটেলস আশা করি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আপনারা কী কী ডিটেলস আছে আপনারা আমি বলে দিলাম এখানে এছাড়াও যখন অ্যাপ্লিকেশনটি করবেন মনে রাখবেন আপনারা মনোযোগ সহকারে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এই হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখুন ক্লিক হেয়ার ফর রেজিস্ট্রেশন অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনাদের যে পেজটি করে দেবে সেটা স্টেপ বাই স্টেপ ফর্ম ফিল করলে আশা করি ঠিকঠাক মতো আপনাদের হয়ে যাবে আরেকটা বিষয়ে বেশি বুঝে বলে দিচ্ছি যখন আপনারা আপলোড করবেন অর্থাৎ ডকুমেন্টস আপলোড করবেন ডকুমেন্টস বলতে এক কপি ছবি এবং সিগনেচার আপলোড করতে লাগবে এবং লেফট থাম্বল ইমপ্রেশন অর্থাৎ বাঁ হাতের কিন্তু টিপ সই লাগবে লেফট থাম্বল ইমপ্রেশন সবগুলো আপনারা স্ক্যান করে নেবেন তার সাথে আরেকটা জিনিস চাবে আপনাদের সেলফ ডিক্লারেশন সে ডিএল সেলফ ডিক্লারেশনটা পাবেন কোথায় সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে দেখুন এই সেলফ ডিক্লারেশনটা আপনার এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখুন এখানে নিচে দেখুন গাইডলাইন স্ক্যানিং অ্যান্ড ফটোগ্রাফ সিগনেচার এই অপশানটাতে ক্লিক করলে আপনারা কিন্তু সরাসরি এই পেজটাতে চলে আসবেন এই পেজটা চলে আসার পর একটু স্কল ডাউন করেছি নামার পর দেখুন চার নম্বর যে অপশনটা এখানে দেখুন দ্য টেক্সট ফর দ্য হ্যান্ড রাইটিং ডিক্লারেশন অ্যাজ অন ফলোইং এখানে কিন্তু আপনারা সেই ডিক্লারেশনটি পেয়ে যাবেন যেটা আপনারা কিন্তু সাদা কাগজে লিখে আপনাদের নিজের হাতে লিখে সেটা কিন্তু আপলোড করতে হবে সেটা স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে দেখুন এখানে কী বলা হয়েছে আই লিখে যে ড্যাশ অপশন আছে নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেট এখানে বলা হয়েছে আই লিখে আপনার নাম লিখবেন এই জায়গাতে আপনার নাম লিখবেন নাম লেখার পর তারপর থেকে স্টার্ট করবেন হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার দ্যাট অল ইনফরমেশন সাবমিটেড বাই মি অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম ইজ করেক্ট ট্রু অ্যান্ড ভ্যালিড আই উইল প্রেজেন্ট দ্য সাপোর্টিং ডকুমেন্টস অ্যাজ অ্যান্ড হোয়েন রিকোয়ার্ড এই লিখে আপনারা কিন্তু সেটা আপলোড করবেন কোথায় পাবেন সেটা হয়তো আপনার ফর্ম ফিল করতে গিয়ে সমস্যা হবে সেই জন্য আমি এই বিষয়টা আপনাদের মনে করিয়ে দিলাম তো বন্ধুরা যারা আইবিপিএস মাধ্যমে যারা ব্যাংকিং সেক্টরে পরীক্ষা দিতে চান তারা এই কয়েকটা যে কয়েকটা ব্যাংকের জন্য পরীক্ষা দেবেন তারা যারা করতে ইচ্ছুক তারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবেন এবং ফর্ম ফিলটি ভালোভাবে করবেন আশা করি আর হয়তো বা কোনো বুঝতে অসুবিধা হবে না আর যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন অবশ্যই আমি আপনাদের প্রবলেম সবকার চেষ্টা করবো তো বন্ধুরা আজকে এতটুকুই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ